Océano Índico, 400 millas al este de Madagascar. Los veo venir con velocidad constante 190. Bajen rápido. Todos hacia abajo, hacia abajo. Pronto arrojen la soga. Apresúrense. Siete aventuras de Simbad. Doha, Qatar. Oficinas de la Corporación de Embarques Internacionales Camarán. Damas y caballeros, como ya lo saben, el mundo necesita nuevas fuentes de energía, por lo que Camarán está tan orgullosa de estar moviéndose hacia esa nueva dirección. Camarán es una compañía de embarques. ¿No está fuera de su tradición ir en busca de petróleo? Por 12 generaciones, mi familia ha pertenecido a la industria naviera. La brújula de mi padre lo recuerda. Quiero presentarles a nuestro nuevo gerente, el señor Magnusson. Invierten dinero para la extracción de petróleo, pero ¿cómo van a prevenir derrames, limpieza y biorecuperación? Camarán ha invertido mucho dinero en tecnología avanzada, incluyendo la biorecuperación. Creo que la historia de la compañía al respecto habla por sí sola. ¿Es verdad que está saliendo con la supermodelo Samantha Farris? Eso sí tiene que ver con mi tradición. <risa> Damas y caballeros, les presento el Pythius. Un artefacto de prototipo geológico que opera a profundidades hasta de 200 millas y que es apto para depositar toda clase de materiales marinos. ¿Ya? Eso se lo contesto a solas. ¿eh? Lo vimos la última vez a 400 millas náuticas en el Océano Índico al este de Madagascar, pero no vemos nada desde hace una hora. Bien, quien diga cómo se perdió el barco petrolero más grande del mundo gana un premio. ¿Qué han sabido? Uh, la última información que obtuvimos nos lleva al elipse de Tromlin, que es una anomalía, la pesadilla de los marineros, como el Triángulo de las Bermudas, donde se desaparecen los barcos. Hay errores de navegación y ocurren innumerables fenómenos marítimos que no tienen explicación. Uh, ¿Sabe? No entendí nada. Uh, señor Simbad, los piratas piden 10 millones de dólares. Y eso no es todo. Tienen una bomba. Dijo bomba. Dígale al capitán Atash que no se involucre. Manejaremos esto diplomáticamente. ¿Qué tienes en mente? Es mi barco, Simon. No gobernarás los mares y temes al agua. Mira, Adrián. Entiendo que quieras solucionar esto personalmente, pero no puedes perder tu racionalidad. Sí, tienes razón. Empaca tus cosas. Tú también, Link. Bien. Nos vemos en el helipuerto. Sí, señor. Orientación 135. Encuentro con el abacar en 30 minutos. 
minutos. Aún no hay contacto de radio. Los diagnósticos del barco son nominales. Cada información cuenta. Parece que perdió el rumbo, así que no va a ir a ninguna parte por el momento. ¿Cuál es tu plan? ¿Y si esto no funciona? Tráelo aquí. Los códigos para bloquear el sistema de guía. ¿Dónde están? Llévenselo. tan cerca. A 32 kilómetros de acá, pero ya estamos en la zona de peligro. Sigan adelante. ¡Síganlo! Ahora este barco me pertenece.
eso? Oh, gracias a Dios estás bien. No, un cangrejo robó mi dinero. Adrián, estás alucinando. Vamos, tienes que tomar un poco de agua. Ya hemos estado aquí por varias horas. ¿Qué quieres decir? ¡Debería matarlo! ¡Usted es el único responsable de este accidente! ¡Usted! Usted. ¿Quién falta? Lincoln. Logramos traer agua y comida para sobrevivir dos días o un poco más. Menos, porque somos tres. ¿Qué pasó con mi barco? No se sabe. Las unidades de control dejaron de recibir información hace más o menos una hora. ¿Saben dónde estamos? El GPS está trazando nuestras coordenadas, pero... no hay nada. Estamos en medio del Océano Índico, y parece que no hay ninguna isla cerca. ¡Ahora sí lo vas a pagar! ¿Qué creías? ¿Qué creías? Suéltelo ahora mismo. Atacó mi barco y mató toda mi tripulación. ¿De quién es ese barco, capitán? Ya nos deben estar buscando. Busquemos un área más elevada. Así tal vez nos encuentren. Sin radio no sabremos a dónde ir. He visto las cartas de estas aguas. Y no hay isla cerca. Tal vez él sepa algo. Agua. ¡Ya cállese, imbécil! ¡Capitán! Estas aguas son malditas. Esta isla es mala. Moriremos aquí, todos nosotros. Parece que hay señal. Señor, ¿podría contarle Señor, una pregunta, por favor? Por aquí, no podemos dar información. No hay sobrevivientes. La prensa está diciendo que este es el peor derrame de la historia. La buena noticia es que la explosión solo dañó la parte trasera del barco y aún tiene el 90% de su carga. Son 130 millones de galones de crudo que no podemos darnos el lujo de perder. Tendremos que sacarlo de ahí. Es demasiado profundo para el equipo. Quiero a cada uno de los barcos y a todas las manos posibles. 
en esta operación, ahora. Señor Manguson, no hay tiempo para hacerlo. Entienda que las reservas energéticas no durarán por siempre si ocurre el derrame. De 130 millones de galones, el océano jamás volverá a ser el mismo. ¿De cuánto tiempo disponemos? Máximo 48 horas, para poder evitar un desastre sin contar con los imprevistos que se presenten. Vamos a lograrlo. Solo necesito llegar a tiempo. ¿A tiempo? Adrián, el abacar es una causa perdida. Tenemos cosas en qué pensar. Vamos a salir de esta isla, Gemma. No permitiré que el nombre de mi familia se destruya. ¿El nombre de tu familia? ¿Eso es lo que te importa? Es mi prioridad. En 48 horas eso cambiará. ¿Qué es eso? Ponto. El fantasma de los árboles. De... ¿Dónde viene? Uh, chocamos. En helicóptero. Yo soy Loa. Vamos. Usted. Solo. Profecía. Amlak Eshu. El C. 
fin. ¿El fin de qué? Hombre. A menos que... Las siete... Él, él nos salvó. Usted. ¿Yo? Uh, mire, yo no soy lo que usted cree. Pero debe creerlo. En este momento no puedo saber la certeza de esas afirmaciones. sentido a un extraño fenómeno sísmico. Docenas de terremotos ocurrieron de manera simultánea en el mundo. Los temblores afectaron más que todo las áreas costeras, las cuales también se vieron afectadas. Señor por de Graves, Además, valoración de técnica. Una evaluación de los no es buena. Está realizando, pero... Esto es una locura. Ya se los dije. Estas aguas son malditas. No hay tierra por ninguna parte. Solo tiburones. ¿Sabes cómo emocionarme? Ahora, si ¿sí lo cree... Las pinturas de la cueva... ¿De dónde salieron? Siempre han estado ahí. Lo están probando. Las siete profecías ya comenzaron.
en el nombre de Dios. Todos quédense cerca al barranco. Oye, abajo. Quédate abajo. Vámonos de aquí. Esto no está funcionando. Está demasiado profundo. La última información que llegó reportó unas fisuras. En partes importantes. La derrota no es una opción. ¡Vamos todos! ¡Hay que movernos! Español está mejorando. Lo estoy recordando. ¿Lo aprendió de niña? Sí, pero hace muchos años, por lo que... No, lo está retomando. Sí, así es. En la cueva, usted dijo Amlak Eisho. ¿Qué significa? Amlakeshu. No son palabras. Es un dios. Dios del mar. Ustedes envenenan el océano. Acaban con el mundo. ¿Por qué? Es complicado. Una furia terrible está saliendo. Está en la profecía. Y usted está en el centro. Parece el día del juicio final. Es increíble. 
El examen batimétrico del manto marítimo acaba de finalizar. Mira, es un enorme cráter formado hace 10.000 años por un meteorito. Y el abacar está en ese cráter. No. No, 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 no. Esto no puede estar pasando. Señor de Graves, tome sus cosas y salgamos. El abacar ya no es en nuestra responsabilidad. ¿Pero de qué está hablando? A las 4 de la tarde de hoy, terminaré la compañía con la ayuda de mi abogado. No puede acabar con esto. Cuando el señor Simbad se entere... La investigación y la búsqueda ya terminaron. Entonces, ¿va a venir o no? Soca.
continuemos. No está funcionando. Gracias. ¿Dónde la encontraste? Tenemos que seguir. Esas piedras son demasiado extrañas. Las miro y son como una especie de rocas vidriosas creadas por el impacto de un meteorito, las cuales no tienen contenido de agua. Son negras como la obsidiana. Son como... Vamos. Esa no es una papaya. ¿Y qué es? Fruta muerta. La única que puede sacarnos de esta isla es usted. Aún estoy aquí. Hay que hacer una balsa. No se puede escapar de aquí. Esta isla no conoce despedidas. ¿Cómo llegó aquí? Yo vine con mi padre. Cuando era pequeña, era un gran oceanógrafo y creía que existía una utopía. Nos fuimos en un globo a encontrarla, pero nos caímos en el mar. Nunca lo volví a ver. Su padre fue muy valiente. No, él estaba loco. Lo ha... No es mi destino morir en esta isla. escogidos. ¿Para qué? Esclavitud y muerte. No mientras esté viva. No. No vayan a ver a los ojos del demonio. O vendrá la oscuridad.
Sinbad. Aléjese de acá. Lamento lo de su amiga. No debió subir a ese helicóptero. El destino lo escribieron muchas manos. Dependía de mí. La defraudé. La dependencia es natural. Las cosas dependen de otras. Y cada alma pertenece a la Tierra. ¿Todavía no se ha dado cuenta de eso? Venga a la aldea. ¿Qué aldea? Allá hay una radio. Acompáñeme. ¿No hay gente sin armas? Ni mujeres, ni niños. Espero que nos vaya bien aquí. ¡Hermanos de Utopía! Nos hemos reunido en solidaridad ante nuestro padre para conocer su consejo. Y hoy sabemos que nuestras tierras han sido profanadas por la intromisión de extraños. Debemos conocer la gloria de su orientación y lo que le acontecerá a los que se han atrevido a pisar abiertamente nuestros suelos soberanos. ¡Llévense a los prisioneros! Sus sentencias los esperan al amanecer. Vamos, vamos, muévanse, rápido, rápido. Vamos, muchachos, avancen. Ese es mi padre. Vamos, vamos, vamos. Ese es mi padre. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ese es mi padre. Oye. ¿Quiénes son ellos? ¿Lincoln? Tuve que volver mi demonio. En el fuego. Link. Las piedras. Escucha, soy yo, Adrián. ¿Señor Simbad? Sí. ¿Conoces alguna salida? La salida es la misma entrada. Escuché a los guardias diciendo, demonio en el fuego, las piedras, las piedras. Debe creerme. Link. Sí, yo te creo.
acuden simultáneamente al planeta, el Medio Oeste, África, Asia y América Central reportan daños masivos y víctimas de esos desastres. Varios grupos religiosos dicen que es una señal del apocalipsis, mientras que las comunidades científicas rechazan estas afirmaciones tratando de identificar la causa de estos fenómenos. Los elevadores están dañados y las escaleras bloqueadas. Según los decretos, los prisioneros deben prepararse para el concurso. Solo uno será merecedor de unirse a nosotros como hermano. Y por eso, ellos tres deberán estar dispuestos a morir en un combate abierto. ¡Peleando! ¡Que traigan al pirata! ¿Quién se enfrentará a él? No lo haga, capitán. Nunca le tuve miedo, señor. Escoja su arma. Hágalo. ¿Qué está esperando? Lo siento, amigo. Pero usted pelea como un caballero. Y usted como una perra preñada. ¡No! ¡Asesinos! Oiga. Después de todo, la radio no funcionó. ¿Y si hubiera una radio, se iría? ¿O se quedaría aquí en Utopía? ¡Pelea o muere! ¿No se dan cuenta que este hombre no tiene ningún otro interés que el de su bienestar? No les estaría diciendo que maten al único que los puede sacar de aquí. Tengo las piedras. El demonio de fuego. ¡No lo escuchen! ¡Tengo las piedras! Amigos, han sido engañados para seguir a un falso profeta. Si se unen a mí, les prometo que los sacaré de aquí. Hermanos, si se olvidan de ustedes mismos y siguen la orientación de su padre, ¡Yo tengo las piedras! ¡Déjenme guiarlos! ¡Suficiente! ¡Fuego!
Voy a llevarlo a que se recupere en la carpa. Mi trabajo está hecho. Debo morir con honor. Vaya. Vaya. te había sido. Aquí estoy. Uh, he estado enfermo. Nunca debí traerte conmigo. Noah. Escucha, uh, las piedras, las piedras en el volcán no son de esta tierra y son la única salida de esta isla. La esfinge se volverá a levantar. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, no, vete! Dejaste, papá. ¡Ahora! ¡Vamos! No. El mapa de Gema indicaba que el barco se destruiría en dos horas. Espero poder creerle a tu padre. Mi padre dice la verdad. Yo lo conozco. Y también toda la aldea. Él regresó a mí. Lo vi. Estaba enfermo. sé lo que hay allá. No. No me digas. No voy a matarte. Lo que tengo que hacer. Bueno. Está bien. ¿Y ahora qué necesitas?
¿Cómo pudiste? Escape de fuego. <risa> Utopía. ¿Papá? ¿Papá? Voy a llevarte conmigo, papá. Uh, perdóname. Te perdono, papá. El viento nos lleva hacia el este, sobre el Océano Índico. Si tenemos suerte, llegaremos a algún barco. ¿Y si no? ¡Es un barco! ¡Es un barco!
Loa. 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 Oigan. ¿Dónde está ella? ¿De quién está hablando? ¿Dónde está? ¿Qué importa eso? Si de todas formas vamos ¿Dónde a morir. ¿Dónde está? ¡Oiga! ¡Loa! ¡Loa! Los incrédulos serán castigados. El final ya llegó. Es imposible negarlo. Los incrédulos se quemarán. Y muchos otros perecen. Encontramos una persona. Pensé que te había perdido. Todo es mi culpa. ¿Qué puedo hacer? ¿Ah? Dime, ¿qué puedo hacer? Las pinturas predijeron siete profecías. Ya van seis. El barco. Es el barco. ¿Sabes? Eres una buena persona. Real. Si salimos de esto, personalmente me voy a encargar de que te cuiden maravillosamente. Mira, toma un poco. Toma. Oh, ¿Qué diablos? Fui por cinco minutos y miren este lugar. <risa> Lo hemos llamado el cráter Tromlin. Tiene seis kilómetros de profundidad. La energía de la Bacar es de un 5 o 6 por ciento. Y lo que queda se va a caer como simples fichas de dominó. ¿Qué significan esas líneas? Son restos de depósitos minerales, recogidos por rayos múltiples de sonidos y ecos, enterrados a 100 metros bajo la tierra. La geomorfología sugiere que venían con el meteoro que formó el cráter, pero... su marca... jamás había visto algo así. Alisten el C-130 para salir. Vacíenlo para la carga. ¿Cuál carga? El Pythios. Usaré este barco. Su sistema operativo no está probado del todo y menos a esas profundidades. Conozco los riesgos. Con todo respeto, señor, no está al tanto de nuestras operaciones. Por eso es que usted me va a hablar desde acá. Nuestras comunicaciones están diezmadas. Improvise. Aún si pudiera, el barco pesa cerca de un millón de toneladas. ¿Cómo espera que se pueda levantar a través de seis kilómetros de agua, señor? Es una misión suicida. No estoy llamando a ningún voluntario. Necesitará uno, porque el Pythius requiere de dos operadores. Distribución energética lista. Todo en estado nominal. Información, hidráulicos, propulsión y articulación en orden. Signos vitales en el tablero. ¿Listos para una clase de natación? ¿Dónde está Simon? Aquí estoy. Sé lo que hiciste, Simon. Y bajo otra circunstancia te hubiera despedido. Tienes suerte de que te necesite. No escatimen en nada. No me importa si eso significa el fin de Camarán como se conoce. The Graves, ¿listo? El control está listo, señor. Se está activando la navegación autónoma. A punto de comenzar. 3, 2, 1... ¡Listo! El 
Paitus queda en sus manos, Capitán. Capitán, tendré que acostumbrarme. Profundidad de mil metros. Energía de las células al 92%. No está mal, Capitán. Parece que todo está bien. The Graves. Detecto un pequeño escape en la cabina de transferencia conducto número 7. Voy a iluminar la pantalla para que sepan qué botón presionar. ¿No puedes ver, Loa? Solo lleva dos kilómetros y ya tiene problemas. Escuche, señor. Necesito que esté atento a la profundidad. En teoría, un choque podría ocurrir a 6,000 metros. No vaya, repito, no vaya a ir más lejos. Puedo verlos desde acá, Loa. Loa. Mire sus coordenadas. Estabilícese. No puedo, estamos entre una corriente. Elimine la propulsión o quemará las turbinas. ¿Qué demonios fue eso? No querrá saberlo. Calma, el barco no está listo para un contacto completo. La fuerza motriz descendió mucho. Hay demasiado calor. Veré si puedo redirigir el sistema de soporte vital. ¡Controle el pa... ¿The Graves? ¿The Graves? ¿Dónde está mi ayudante? ¿Qué fue lo que pasó? La conexión se dañó, la comunicación se perdió y... la profundidad es extrema. ¿Qué hacemos? Bien. Lo haremos nosotros. Oh, Dios mío. Poder 0%. Falla. Cerca de 5.000 metros. Ya hemos perdido 400.000 galones. 450. Y es solo el comienzo. Amlakeshu. Es el comienzo. Proximidad en el sensor. No puede ser, tiene que haber una equivocación. Queda una milla para llegar.
qué no nos matarían? Es curioso. Hazte ahí. Simba, no. Espera. sistemas de tormentas marítimas extrañas que se dirigen a las costas siguiendo el rumbo hacia tierra firme. Los guardias costeros reportan fenómenos similares y aconsejan a la gente que se quede en sus casas. Allá está mi barco. Mira esto. Sé lo que estoy haciendo, tranquila. Voy a redirigir toda la energía que queda.
el barco. ¡Dios mío, el barco! ¡Están saliendo de nuevo al mar! ¡Definitivamente es un milagro! Válvula estabilizándose de nuevo. ¡Lo logró! ¡Está saliendo! ¿Estás lista? 